আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের এই ক্লাসে আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর যারা জেএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য মূলত এই ক্লাসটি তোমাদের আমি আমার অন্তর এর অন্তরিস্থল থেকে অনেক দোয়া এবং অনেক মঙ্গল কামনা করে আমি আজকের এই ক্লাসটি শুরু করব তোমরা অলরেডি একদম পরীক্ষার নিকটবর্তী সময়ে আমাদের এই ভিডিওটি অর্থাৎ আমার এই ভিডিওটি দেখে থাকবে আমি আজকে তোমাদের সামনে এই সাইড থেকে গণিতের একদম শেষ মুহূর্তে তোমরা পরীক্ষার হলে তোমাদের করণীয় কি বা তোমরা তোমাদের মেন বইটিকে কিভাবে তোমরা পড়াশোনা করেছো বা তোমাদের সাথে একটু সময় দেওয়ার জন্য বা তোমরা কিভাবে আর একটু ভালো রেজাল্ট করার জন্য পড়াশোনা করবে সেটি নিয়ে মূলত আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা দেখো যে তোমাদের গণিত বইয়ে যে ক খ গ এবং ঘ বিভাগে পাটি গণিত বীজ গণিত জ্যামিতি ও পরিসংখ্যানে এই চারটি বিভাগে মোট তোমাদের জানো যে সাতটি প্রশ্নের আনসার করতে হয় সেই ক্ষেত্রে সাত দশেশ উত্তর ক বিভাগে পাটিগণিতে প্রথম অধ্যায় প্যাটার্ন দ্বিতীয় অধ্যায় মুনাফা তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপ পাটিগণিতে প্রথম অধ্যায়ে তোমরা দেখবে যে মেন বইয়ের যে সৃজনশীলগুলো আছে অর্থাৎ লাস্টের তিনটি সৃজনশীল আছে এবং উদাহরণ চার আছে বা উদাহরণ চারের আট নম্বর পেজে একটি শক দেওয়া আছে শকে বীজগণিতিক রাশি দেওয়া আছে যে কোনো একটি বীজগণিতিক রাশি বা যে কোনো দুইটি বীজগণিতিক রাশি তুলে দিয়ে উদ্দীপক তৈরি থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে কনম প্রশ্ন বলতে পারে যে টু ক প্লাস ওয়ান প্রথম রাশি এই রাশিতে ক সমান ওয়ান বা প্রথম পদের জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জ্যামিতিক চিত্র যদি অঙ্কন করতে চাও তোমরা অবশ্যই সেটা আয়ত ক্ষেত্র সেটা ত্রিভুজ আকৃতি হতে পারে বা সরভুজ আকৃতি হতে পারে বা পঞ্চভুজ আকৃতি হতে পারে যে আকৃতি হোক না কেন যে কাঠির সংখ্যা থাকবে এই কাঠির সংখ্যা তোমরা সুন্দরভাবে সঠিক চিত্র অঙ্কন করে কিন্তু দুই মার্কসের প্রশ্ন আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবে তাছাড়াও যদি কোনো জ্যামিতিক চিত্র থেকে বলে যে কিভাবে একটি বীজগণিতিক রাশি পাওয়া যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমরা কাঠির সংখ্যা থেকেই কিন্তু শুরু করবে যে প্রথম কাঠিতে প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা কত এরপরে তোমরা এভাবে করে তৃতীয় চিত্রে হয়তো প্রথম চিত্রে তোমাদের কাঠির সংখ্যা পেয়েছো মনে করো তিনটি দ্বিতীয় চিত্রে হয়তো তোমাদের এমন একটা বীজগণিতিক রাশি ছিল টু ক প্লাস ওয়ান কয়ের মান যখন ওয়ান বসাচ্ছ তখন প্রথম চিত্রে কাঠির সংখ্যা তোমরা পাচ্ছ তিনটি কয়ের মান যখন দুই বসাচ্ছ তখন দ্বিতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা পাচ্ছ তিনটি কয়ের মান যখন তিন বসাচ্ছ তিন দুনে ছয় রেখে সাত অর্থাৎ তৃতীয় চিত্রে তোমরা কাঠির সংখ্যা পাচ্ছ সাতটি এভাবে করে তোমরা যখন একটি সংখ্যা প্রেরান্তর করবা অর্থাৎ এই বিজনিতিক রাশি থেকে প্রাপ্ত যে সংখ্যার তালিকা আমরা তৈরি করব তখন মাস্ট বি তোমাদের এভাবে ডট ডট দিতে হবে অর্থাৎ সংখ্যা প্যাটার্ন যদি তৈরি করো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে সংখ্যার যে প্যাটার্ন তৈরি করবে অবশ্যই অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে এটি তোমাদের ডট ডট আকারে দিতে হবে তাছাড়া তোমরা যদি মনে করো যে স্যার প্রথম চ্যাপ্টার থেকে আমরা যদি আনসার সঠিকভাবে না দিই বা কোনো যুক্তি খণ্ডন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি এমন করতে পারি যে স্যার যদি দ্বিতীয় চ্যাপ্টার অর্থাৎ মুনাফা থেকে যদি কোনো ম্যাথ আসে তাহলে তোমরা ম্যাথের আনসার দিতে পারো কি না আমি বলবো মুনাফার অধ্যায়টি মূলত টু পয়েন্ট ওয়ান এবং টু পয়েন্ট টু এই দুইটি চ্যাপ্টার থেকে তোমরা মিক্সড আকারে হয়তো একটি সৃজনশীল পাবে সেই ক্ষেত্রে কনক প্রশ্ন হয়তো বলতে পারে যে সরল মুনাফার সূত্রটি লেখো যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে বা প্রতীকের পরিচয় সহ সরল মুনাফার সূত্র লেখো বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র লেখো বা বার্ষিক মুনাফার হারের সূত্র লেখো তবে কথা আছে বা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যদি তোমরা এভাবে সরল মুনাফা আয় পাও তাহলে আয় সমান তোমরা জানো পি এন আর যেখানে প্রতীক বলতে আয় বলতে সরল মুনাফা পি বলতে মূলধন এন বলতে সময় আর বলতে মুনাফার হার তোমাদের যদি কোনো বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করতে দেয় সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আর সমান আয় বাই পি এন এখন যদি কোনো কারণে তুমি হয়তো মুনাফা পেয়েছো পাঁচ হাজার টাকা আসল হয়তো চার হাজার মুনাফা পেয়েছো পনেরোশো টাকা আসল তোমার চার হাজার টাকা সময় হয়তো 
পাঁচ বছর আছে তাহলে তুমি কিভাবে মুনাফার হার নির্ণয় করবে হয়তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে লোভিষ্ট করলে এখানে যদি লোভিষ্ট করা যায় দুইটি দুইটি শূন্য চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পনেরোশো এখানে চার হাজার এখানে চল্লিশ আর এখানে তিন পাঁচে পনেরো এমন হচ্ছে যে আর এর মান তুমি পেয়ে যাচ্ছ তিন বাই চল্লিশ তখন তুমি তুমি কিভাবে মুনাফার হার নির্ণয় করবে অবশ্যই মুনাফার হার নির্ণয় করতে হলে পার্সেন্টেজ আনতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে যে একশো পার্সেন্ট দ্বারা সরাসরি তুমি যদি গুণ করো তাহলে এখানে লোভিষ্ট করে যে মানটা হয়তো পেতে পারো বিশ দুগুণ চল্লিশ পাঁচ কুড়ি একশো তিন পাঁচে পনেরো বাই দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ আর এর মান তুমি পেয়ে যাচ্ছ সাড়ে সাত পার্সেন্ট ওকে এটি বার্ষিক মুনাফার হার এখন অনেকেই তোমরা করো কি এখানে একশো দ্বারা গুণ করে দাও পার্সেন্টেজ দাও না লক্ষণের বিষয় শতকরা ভগ্নাংশ অর্থাৎ যে ভগ্নাংশে প্রতি ক্ষেত্রে হর একশো সেটাকে আমরা শতকরা ভগ্নাংশ বলতে পারি যেমন একশো পার্সেন্ট অর্থ হচ্ছে একশো বাই একশো অর্থাৎ কোন একটি সংখ্যার সাথে অলওয়েজ আমরা জানি ওয়ান গুণ আকারে থাকে আমরা যদি এখন যখন আমরা মুনাফার হার নির্ণয় করবো তখন যদি এখানে আমরা একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করে দিই একশো পার্সেন্ট দ্যাট মিনস একশো বাই একশো লোভিষ্ট করলে আমরা পাবো এক অর্থাৎ বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যেখানে শুধুমাত্র একশো দিতে পারবে না একশো পার্সেন্ট দিবে পরবর্তীতে লোভিষ্ট করে তুমি আর এর মান পাবা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ তোমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী স্বশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদের যেভাবে গাইডলাইন দিয়েছে সুন্দরভাবে এবং গঠনমূলকভাবে সেভাবে তোমরা পরীক্ষার হলে সঠিক আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবা তাছাড়াও যদি এমন হয় যে এখানে তোমাকে বললো যে আসলের মান নির্ণয় করো আসল কিভাবে নির্ণয় করবা আয় বাই এন আর পাচ্ছ হয়তো আয় বলতে এখানে তুমি পাচ্ছ দেখো আহ টাকা এন বলতে হয়তো তোমার দেখা যাচ্ছে তিন বছর আর এর মান হয়তো টেন পার্সেন্ট এখানে যদি টেন পার্সেন্ট বলে তাহলে টেন পার্সেন্ট কে তুমি লোভিষ্ট করে যখনই তুমি এখানে আসলের মান বের করবা যখনই মানগুলো বসাবে তখনই অবশ্যই তুমি এককগুলো বসাবা অর্থাৎ টাকা এখানে মুদ্রার বিষয় আছে যেহেতু তুমি টাকা বসাবা অর্থাৎ টু পয়েন্ট ওয়ান এবং টু পয়েন্ট টু থেকে সূত্র সময় ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে সূত্র যে সম্পর্ক অর্থাৎ সবৃদ্ধি মূলধন বা সহল মুনাফা বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এই সূত্রগুলো কিন্তু খুব ভালো করে তোমাদের জানতে হবে তাছাড়াও তোমরা এরপরে তৃতীয় অধ্যায় যেটি আছে এই তৃতীয় অধ্যায়ে পাটিগণিত অংশে তোমরা যদি দেখো পাটিগণিত অংশে তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপের চ্যাপ্টারটি এটি মূলত এমসিকের জন্য তোমাদের জন্য অনেকটা কষ্ট বাট তোমাদের মনে রাখতে হবে সৃজনশীল প্রশ্ন আনসার করার জন্য মেন বইয়ের যে সৃজনশীলগুলো থাকবে সেই সৃজনশীলগুলো আগে তোমরা প্র্যাকটিস করবে অর্থাৎ মেন বইয়ের ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীলগুলো তাছাড়াও বোর্ডে যে সৃজনশীলগুলো এসেছে বা তোমরা দেখবা যে যে কোনো টেস্ট পেপারে বিভিন্ন জেলা স্কুল ক্যাডেট কলেজ তাছাড়াও বোর্ডের প্রশ্নগুলি দশটি বোর্ডের প্রশ্নগুলো যদি বারবার সলভ করো সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা চৌবাচ্চার ম্যাথ বা তোমরা দেখবে যে একটি পুকুরের গভীরতা দিয়ে আছে দৈর্ঘ্যপ্রস্ত দিয়ে আছে পুকুরের গভীরতা ক্ষেত্রে এখানে পুকুরের পানি সেঁচার জন্য তোমাদের কতটুকু সময় লাগতে পারে এই ধরনের ম্যাথগুলো তোমাদের বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তাছাড়াও তোমরা মনে রাখবে যে তৃতীয় অধ্যায়ে যখন তোমরা ম্যাথ বের করবে কোনো একটি বাহু দৈর্ঘ্য মিটার আছে অর্থাৎ একটা আয়তের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে মিটার এবং প্রস্তর দেওয়া আছে মিটার এবং সেন্টিমিটার একই ইউনিট অর্থাৎ একই এককে তোমরা বের করার চেষ্টা করবে হয় মিটার অথবা সেন্টিমিটার তাছাড়া দেখবা কোনো একটা আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন দেওয়া আছে ঘন মিটার এখান থেকে হয়তো বললো তোমার চৌবাচ্চায় পানি কত লিটার আছে বা কত ঘন ফুট আছে তখন কিন্তু তোমাদের এককগুলো লিখবা এবং প্রায় লিখবা হয়তো তোমাদের দৈর্ঘ্য বা প্রস্তর নির্ণয় করার সময় হয়তো বর্গমূল আকারে কিছু মান চলে আসছে সেক্ষেত্রে তোমরা চেষ্টা করবা যে দশমিকের পর হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের কোন একটা ক্যালকুলেশন করার পর কোন একটি ক্যালকুলেশন করার পর হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তুমি এক্স এর মান হয়তো পেয়ে যাচ্ছ চারশো পনেরো এভাবে বর্গমূল করা হয়তো এক্স এর মান দেখা যাচ্ছে যে বিশ দশমিক এক তিন সাত ডট 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 এভাবে চলছে তুমি সেক্ষেত্রে দশমিকের পর চেষ্টা করবে যেহেতু এমন আছে আমি একটি কাল্পনিক একটি মান অর্থাৎ চারশো পনেরো বর্গমূল আমি তোমাদের সামনে যদি একটু তুলে ধরি সেক্ষেত্রে প্রথমে চেষ্টা করবা হয়তো এক্স তৃতীয় দেয় কোনো একটা আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে 
বা প্রস্তুতি আছে তাহলে দশমিকের পর মিনিমাম তোমরা চারটি ডিজিট নেবে এই পরবর্তীতে যে দশমিকের পর দুই ঘর যদি নিতে চাও লক্ষ্য করো তৃতীয় অঙ্কটি আছে 7 সুতরাং ক্লাস 7 এর ধারণা অনুযায়ী 1 3 না হয়ে হয়ে যাবে 1 এখানে 4 এবং x এবং এখানে একক যদি থাকে মিটার মিটার দিয়ে মাস্ট বি তোমাদের এখানে প্রায় কথাটা উল্লেখ করতে হবে তোমরা যদি প্রায় এই বিষয়টি না লেখো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই খাতা মূল্যায়ন করার সময় টিচাররা অনেকেই প্রায়ের জন্য কিন্তু এক নম্বরে আমরা কম দিয়ে থাকি লক্ষণের বিষয় যে ক্যালকুলেটর যেহেতু তোমাদের ইউজ করতে দিবে অষ্টম শ্রেণীতে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে দশমিকের পর চারটি ডিজিট নেবে এবং টাকা পয়সা বা কোনো মিটার বা যে কোনো এককের ক্ষেত্রে দশমিকের পর দুই ঘর নেবে নেওয়ার পর যদি সেটি প্রায় লেখা প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা প্রায় লিখবে তৃতীয় অধ্যায়ে অনেকগুলো সূত্র আছে অনেকগুলো সূত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবা যে প্রায় কথাটা উল্লেখ আছে তোমরা আজকে এই ক্লাসটি আমি মূলত যদি বলতে চাই আমি এই ক বিভাগে যে তিনটি সৃজনশীল থাকে এই তিনটি সৃজনশীলে যে থেকে দুইটি প্রশ্নে आंसर করতে হয় দুইটি প্রশ্নে आंसर করার জন্য তোমাদের যে খাতাতে কিবা লিখবে বা তোমরা সুন্দর করে কিবা রিপ্রেজেন্ট করবে সেগুলো আজকে আমি চেষ্টা করলাম বা তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমি জাস্ট তোমাদের সাথে টু পাশাপাশি যাওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা যে प्रिपरेशन নিয়েছো সেই प्रिपरेशन ওভাবেই তোমরা प्रिपेयर থাকো এবং পাটিগণ থেকে তোমাদের দুইটা आंसर খুবই সুন্দরভাবে তোমরা आंसर করার চেষ্টা করবে এখানে 10 দুগুণে 20 অর্থাৎ 20 মার্কসে যদি आंसर তোমরা করতে পারো সেই ক্ষেত্রে ক বিভাগ থেকে অতি সুন্দরভাবেই তোমরা কিন্তু পরীক্ষা থেকে অনেক নাম্বার পেতে পারো তাছাড়াও এখানে যে 30 টি এমসিকিউ থাকবে যদি চারটি বিভাগ বিবেচনা করা হয় পরিসংখ্যা থেকে হয়তো পা যদি বলা হয় তিনটি প্রশ্ন আসলো আর আমরা যদি এখানে পাটিগণিত থেকে যদি সাতটা বা পাটিগণিত থেকে যদি আমরা বলি আটটি তাহলে তিন আটে চব্বিশ আর পরিসংখ্যান বা এখানে তিনটা অধ্যায় থেকে যদি নয় করে ধরি তিন নাম সাতাশ আর পরিসংখ্যান থেকে তিন মার্কস প্রশ্ন আসলো সেই ক্ষেত্রে পাটিগণিত থেকে যে এমসিকিউ আসবে এই এমসিকিউগুলো তোমরা মেন বই বা তোমাদের যে টেস্ট পেপারে বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন আছে বোর্ডের প্রশ্নগুলো এমসিকিউগুলো সলভ করবা কারণ ম্যাথের এমসিকিউগুলো পড়তে হলে অবশ্যই তোমাদের ক্যালকুলেটর অনেক ব্যবহার জানা লাগবে তাছাড়া তোমরা মনে রাখবে যে তোমাদের যে পরীক্ষা এই পরীক্ষা 3 ঘন্টার মধ্যে এট এ টাইমে তোমরা এমসিকিউ এবং সিজনশীল পরীক্ষার একসাথে आंसर দেওয়ার সুযোগ থাকবে যার কারণে তোমরা এমসিকিউ যে কয়টি পারো এট ফার্স্ট সুন্দরভাবে তোমরা এমসিকিউ গুলো আলোচনা করবা তোমরা आंसर দেওয়ার চেষ্টা করবা এর পরে তোমরা যখন সিজনশীল প্রশ্নে आंसर করবা সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি কোনো কিছু যদি ভুলে যাও সেই ক্ষেত্রে দেখবা সিজনশীল आंसर করতে করতে এর ভিতর থেকে এমসিকিউ এর কোনো একটি প্রশ্ন যদি তোমাদের आंसर সঠিক না হয় বা ক্যালকুলেটর না মেলে সেই ক্ষেত্রে কোন এক সময় হয়তো দেখবে যে সেগুলো आंसर সুন্দরভাবে তোমরা করতে পারবে আমি দোয়া করব যে তোমরা এই এই চ্যানেল থেকে ক্লাস 8 এ জেএসসি পরীক্ষায় আমি আজকে মূলত পাটিগণিত অংশ নিয়েই তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করলাম পাটিগণিত অংশে আমি চাইবো যে তোমাদের যে ভুলগুলো হয় অর্থাৎ একক লিখতে যে তোমরা ভুল করো প্রায় লিখতে যে তোমরা অনেক সময় ভুল করো পার্সেন্টেজ লিখতে যে তোমরা অনেক সময় ভুল করো বা ছোটি কাঠি সংখ্যা যে জ্যামিতিক চিত্র এই জ্যামিতিক চিত্রগুলো তোমরা অনেক সময় ভুল করে ভুল করে লিখে আসো তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে একটু মাথা ঠান্ডা করে তোমরা পাটিগণিতে যদি একটি প্রশ্ন বা দুইটি প্রশ্ন এভাবে করে যদি आंसर দাও তোমরা দেখবে অনেক নাম্বার পাবে তবে মেইন বইয়ের যে এমসিকিউ গুলো আছে বা মেইন বইয়ে যে অধ্যায় ভিত্তিক সিজনশীল গুলো আছে আমি অনুরোধ করব তোমরা উদাহরণ বা অনুশীলন সিজনশীল গুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে আমি খ বিভাগের বীজগণিতে কিভাবে आंसर করবে সেগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই শুভকামনায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ